రైట్ సో ఇప్పుడు తెలంగాణకు వచ్చారు మరి తెలంగాణలో ఎలా ఉంది తెలంగాణ అది నా అజంప్షన్ ప్రకారం నేను చెప్పాలంటే కనుక మీకు ముందు చెప్పినట్లు ఈ రిజల్ట్ మీద కంప్లీట్ ఇండియా ఫోకస్ చేస్తా అంది వేచి చూస్తాను నేను కర్ణాటక ఎలక్షన్తో కాంగ్రెస్కి ఆక్సిజన్ ఫుల్ లెంత్లో వచ్చేసింది రాహుల్ గాంధీ గారి జోడో యాత్ర సక్సెస్ అయింది మన ప్రియాంక గాంధీ క్యాంపెయిన్స్ కూడా ఫుల్ సక్సెస్ అయినాయి అక్కడ ఆమె వచ్చిన కాన్స్టిట్యూషన్లో అన్నీ కూడా బాగా విన్ అయినారు అంత అయిందన్న సో నో దేర్ ఫోకస్ ఈస్ కంప్లీట్ తెలంగాణ మీరు గమనిస్తే అక్కడ ఇద్దరు పెద్ద లీడర్లు అన్న డికే శివకుమార్ గారు సిద్ధరామయ్య గారు మేబీ సీఎం నువ్వా నేనా అనుకున్నారు బట్ దేర్ మెయిన్ ఎజెండా ఈస్ పార్టీ విన్ అవ్వాలా విన్ చేసుకున్నారు సామరస్యంగా పరిష్కరించుకున్నారు ఒకరు డిప్యూటీ సీఎం ఒకరు సీఎం అయినారు స్టార్ట్ అయింది వాళ్ళ జర్నీ చూడాలి ఎలా ఉంటుందో సో ఇక్కడ కూడా రేవంత్ అన్నది కొంచెం అలిగేషన్స్ వచ్చినాయి కొత్తగా వచ్చినాడు ఆయనకి ఇచ్చేసినారు పిసిసి సో కొంచెం కోమిట్ రెడ్డి అన్న కూడా అసమ్మతిగా ఉన్నారు సో మేబీ పెద్దలందరూ కూడా కలిసి వీళ్ళందరినీ కోఆర్డినేట్ చేసి కర్ణాటకలో ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళినారో అలాగనే ముందుకు వచ్చారంటే కనా సో మనలో మనకి ఇంక వద్దు అంతా యూనిటీగా పోదాం పార్టీని విన్ చేసుకుందాం అంతే కనా దేర్ బి టాప్ ఫైట్ అన్నా దేర్ బి టాప్ ఫైట్ అంటే కర్ణాటక రాజకీయాలు వేరు తెలంగాణ రాజకీయాలు వేరు కదా అంత తొందరగా కాంగ్రెస్కి అంత బలం వస్తుందా కాంగ్రెస్కి ముందు నుంచి కూడా ఒక సింపతి అనేది ఉందన్న ఓకే తెలంగాణ ఇచ్చింది మన కాంగ్రెస్ అనే ఉంది ఓకే టీఆర్ఎస్ అభివృద్ధి చేసింది మనం కూడా నో నో క్వశ్చన్ ఆన్ దాట్ సో పీపుల్ ఎలా ఉంటారంటే సమ్టైమ్స్ ఇఫ్ యూ డూ బెస్ట్ మూడు సార్లు నువ్వు గెలిచినావు మూడు సార్లు నువ్వు మంచిగా చేసినావు సమ్టైమ్స్ దే ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ చేంజ్ అన్న కొత్తదనాన్ని కోరుకుంటారు ఎన్నో మీరు పెద్ద పెద్ద నాయకులు ఓడిపోయి చూసినారు ఆయన ఎన్నో సేవలు చేసింటాడు ఎంతో మంచి చేసింటాడు కానీ సమ్టైమ్స్ పీపుల్ ఎలా ఉంటారంటే సమ్ చేంజ్ కోరుకోవచ్చు సో ఆ వైబ్రేషన్ పక్కనే మంది ఏం పెద్ద దూరం కాదు కర్ణాటక ఆ వైబ్రేషన్ కొంచెం ఇలా తగిలింది అంటే కదా కాంగ్రెస్ నేను విన్ అవుతుందని నేను చెప్పలేను కానీ దే ఆర్ ఇన్ స్వింగ్ నౌ అండ్ బిజెపి ఇన్ అలర్ట్ ఇక్కడ విన్ అయితేనే వాళ్ళకు నెక్స్ట్ పిఎం ఐ మీన్ ఇండియా అంతా కూడా ఆ వేవ్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ తెలంగాణలో పరిస్థితి బీజేపీ పరిస్థితి బీజేపీ ముందుతో పోలిస్తే మీకు తెలిసినట్లు బీజేపీ ఇంప్రూవ్ అయినందే అని మనం అనుకుంటాం అన్నమాట ఇంప్రూవ్ అయింది బాకులో గెలిచినారు వాళ్ళు హుజురాబాద్ అది అన్న మన అన్న నిలబడినారు హుజురాబాద్ లో కూడా గెలిచారు పర్లేదన్న ముందుకంటే పోలిస్తే దేర్ ఓట్ బ్యాంక్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ మనం ఏమనుకుంటాం మేబీ దిస్ ఈస్ అగెన్స్ట్ టు గవర్నమెంట్ ఓట్ పార్టీ విత్ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓట్ అనుకుంటున్నాం ముందు ఎలా ఉండదంటే రెండు పార్టీలు ఉన్నాయన్న స్ట్రాంగ్గా కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ నేనేమనుకుంటున్నాను అంటే కాంగ్రెస్ ఇంప్రూవ్ అయిందన్న ముందుతో పోలిస్తే ఇట్ ఇంప్రూవ్డ్ లాట్ ఇంప్రూవ్డ్ లాట్ బేస్డ్ ఆన్ కర్ణాటక అంటున్నా ఆ వైబ్రేషన్స్తో వాళ్ళు కూడా అదే ఫార్ములా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని ఇక్కడ చూస్తున్నారు రేవంత్ అన్నను కోటం రెడ్డి అన్నను బట్టి విక్రమార్క గారిని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని అందరినీ యూనైట్ చేసి ఇంకా పెద్ద పెద్ద సీనియర్ నాయకులు పేర్లు చెప్పలేకపోయిండొచ్చు వాళ్ళందరినీ మెర్జ్ చేసి వాళ్ళు కూడా యూనిటీగా వచ్చినారంటే కదా దే విల్ గివ్ టఫ్ ఫైట్ టఫ్ ఫైట్ అంటే కూడా నేను నా అజంప్షన్ ఎలా ఉందంటే కదా ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్స్ అండ్ ఎంఐఎం కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి అనిపిస్తుంది అన్న ఎంఐఎం వైఎస్ఆర్ టిపి ఓకే దేర్ మైట్ బి ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ హంగ్ దేర్ మైట్ బి ఎ ఛాన్స్ ఛాన్స్ ఉంది కాంగ్రెస్ కన్నా స్ట్రాంగ్ ఏంటంటే నా ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది కొందరు అసమ్మతి నాయకులు ఉంటారు టీఆర్ఎస్లో కానీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు బీజేపీను లేదు బీజేపీలో టికెట్ రాని వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నాం సో త్రీ పీపుల్ అయిపోయినారు నా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓకే సో మేబీ టీఆర్ఎస్ హ్యాస్ దర్ ఓన్ ఓట్ బ్యాంక్ రైట్ ఒక టెన్ టు ట్వంటీ పీపుల్ అసమ్మతి నాయకులు ఉంటారు ప్రతిసారి వాళ్ళకైనా ఎంఎల్ఏ టికెట్ ఇచ్చేది మేము ఇంకా ఇప్పుడు ఇలాగే ఉండాలని వాళ్ళు కానీ అట్లా వెళ్తే ఒక ఐదు వేలు ఓట్లు పదివేలు ఓట్లు అలా చేంజ్ అయినప్పుడు కాంగ్రెస్ భూమి వస్తుంది ఒకవేళ ఆ క్యాండిడేట్ కాంగ్రెస్ నుండి బీజేపీకి భూమి వస్తుంది సో ఇలా వచ్చినప్పుడు ఒక ఫిఫ్టీ సీట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ సీట్స్ అలా వచ్చేసినాయంటే కదా ఎంఐఎం వైఎస్ఆర్ టిపి శర్మిలకు ఒక నాలుగైదు సీట్లు సంపాదించిన ఒక పది సీట్లు సంపాదించిన వాళ్ళే కీ రోల్ ప్లే చేసే అవకాశం ఉందన్న బట్ ఇప్పుడే మనం ఏం చెప్పేదానికి లేదన్న లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇప్పుడు మనం ఆంధ్రాలో కూడా కొన్ని మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేసినారు ఇక్కడ మేనిఫెస్టోలు ఎలా ఉంటాయో చూడాలి కాంగ్రెస్ కూడా ఆ మేనిఫెస్టోస్కి ప్రజలు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు మళ్ళీ సర్వే కసరత్తు జరుగుతుందంట జరుగుతుంది కసరత్తులు
మీ పక్కన కూర్చొని మీతో పాటు పని చేసి మీ ముందే సర్వే రిపోర్ట్ మేము చూపిస్తాము అది ఒక రకమైన సర్వే కాదు మూడు రకాలు నాలుగు రకాలు డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ చాయిస్ చేసి మీ ముందే రిజల్ట్ చూపించి ఇఫ్ యూ సే ఓకే దెన్ రెఫర్ టు అదర్ మీకు నచ్చితేనే ఇంకొకరికి రెఫర్ చేయండి అదే మేము కోరుతాం చాలా సర్వే సంస్థలు ఇట్లాగే చెప్తే అనుకుందాం నేను ఎవరిని తప్పులు వాళ్ళు చేస్తారు మీరు చేస్తారు స్పెసిఫిక్ గా మీకున్న యుఎస్పి ఏంటి డిజిటల్ టెక్నాలజీ వీఆర్ ఇంటూ డేటా టెక్నాలజీ ఓకే డిజిటల్ టెక్నాలజీ వాడుతున్నాం డేటా టెక్నాలజీ వాడుతున్నాం వీఆర్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఏఐ ఆల్సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా యూస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం ఓకే సో మీరు మొన్న ఒక దేశం పేరు నాకు కట్ట మేబీ సమ్వేర్ కొరియా సరౌండింగ్ లో ఒక దేశం ఎలా వాడిందంటే నా కరెక్ట్ గా చెప్పలేకుండా దేస్డ్ ఏ టెక్నాలజీ ఏ టెక్నాలజీ యూస్ చేసుకునేసి ఆ దేశ ప్రధానమంత్రి ఫేస్ ని క్రియేట్ చేసినారన్న ప్రధానమంత్రి ఫేస్ ని క్రియేట్ చేసి ఏమన్నా మీ సమస్యలు ఉంటే ఆ ఫేస్ తోనే మీకు రిప్లై వచ్చేటట్లు అన్న నాకు ఈ సమస్య ధైర్యంగా ఉండమ్మా నేను వస్తాను అన్నకు తెలియజేస్తాను మిమ్మల్ని వచ్చి మీట్ అవుతాను ఆ రెస్పాన్స్ అన్నకు మెసేజ్ వెళ్ళేటట్టు సో మనం ఇంకా చాలా ల్యాక్ లో ఉండము అన్న సో ఆ పక్క దేశాలు ఇంకా అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ వాడుతున్నాం పరీక్షల్లో ఏఐ వాడి కాపీ కొట్టారంట ఆన్సర్ మనోళ్ళు చాలా అడ్వాన్స్ అదేనా ప్రజలకు మనం ఎంత అందుబాటులో ఉంటామో మనం వినేదానికి అంత ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఏ టెక్నాలజీ వాడి మన ఫేస్ తో ఒక ఏ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసి ప్రజలు ఏమన్నా సమస్యలు అడిగినా కూడా అదే రిప్లై ఇచ్చి లేదంటే ఎస్కలేట్ మనకు చేయడమా అంటే మన దృష్టికి తీసుకురావడానికి మధ్యలో ఆ గ్యాప్ సౌర్ లేకుండా డైరెక్ట్ ప్రజల నుంచి నాయకుడికి ఎలా అందుబాటులోకి ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఎలా వేయాలనేసి మేము క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం ఫైనల్ గా మీకు కఠినమైన ప్రశ్న సో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలతో మీకు చాలా వినదే లేని సంబంధం ఉంటుంది సంబంధ బాంధవ్యాలు ఉంటాయి సో అగ్రనాయకులతో మీరు చాలా దగ్గరగా ఉంటారు సో వచ్చే ఎన్నికల్లో ఏ పార్టీ గెలుస్తుంది ఏ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబోతుంది నిజంగానే కష్టమైన ప్రశ్న దానికి కూడా ఏం చేయాలంటేనా ప్రస్తుతం అయితే గాన రెండు రకాలుగా ఉందన్న రీసెంట్ గా జరిగిన ఎమ్మెల్సీ రిపోర్ట్ మనం తీసుకున్నట్లయితే పథకాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా బాగా ఇస్తున్నారు సో గ్రౌండ్ లెవెల్ పీపుల్ సో హూ ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ విలేజ్ వాళ్ళంతా సాటిస్ఫైడ్ సో వన్ వాట్ ఈస్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ మనం గమనించినట్లయితే పథకాలు కొంచెం దుర్వినియోగం అవుతున్నాయి డబ్బులు వేస్ట్ అవుతుంది అని ఫీల్ అవుతున్నారు అలానే మనం టీడీపీ గెలుస్తుంది అని చెప్దామా అంటే సేమ్ మేనిఫెస్టో వాళ్ళు తెచ్చినారు సో నో పీపుల్ హ్యాస్ టు డిసైడ్ సేమ్ మేనిఫెస్టో వాళ్ళు ఉండరు వీళ్ళు కొంచెం చేంజెస్ చేసి వీళ్ళు కూడా మేము కూడా అదే స్కీమ్స్ ఇస్తాం ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ ఇస్తాం అంటున్నారు నువ్వు ఈ ఎమ్మెల్సీ ఎడ్యుకేషన్ గ్రాడ్యుయేట్ చేసిన ఓట్లు వాళ్ళు మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు మనకు తెలియాల అది ముందు వచ్చింది రిజల్ట్ ఇప్పుడు మేనిఫెస్టో వచ్చింది అండ్ మోర్ ఓవర్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా మంచి ఓట్ బ్యాంక్ ఉంది అన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా మంచి ఓట్ బ్యాంక్ ఉంది సో అఫీషియల్ గా కాకపోయినా అన్అఫీషియలీ ది డిసైడెడ్ టు గో కంబైన్లీ ఉండే సో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసెట్ ఏమంటే నేను ప్రతి ఒక్కరికి మెయిల్ చేసినాను ఇంటింటికి బొల్తున్నాం సో వన్ గుడ్ థింగ్ ఏమంటే నా ముందు ఎప్పుడు ఇలా బ్యాంక్ అకౌంట్ లోకి వేసిండే ప్రభుత్వాలు లేవు లేవు ఇంటింటికి వెళ్ళి వెళ్ళి సమస్యలు కనుక్కునే ప్రభుత్వాలు లేవు అది ఎంతవరకు రీచ్ అయిందో మనము ఒక సర్వే చేస్తే తెలుస్తుంది అన్న అండ్ టీడీపీ వాళ్ళు కూడా మేము కూడా అదే పథకాలు కొనక కొనసాగించి అంతకంటే మెరుగ్గా లైక్ మూడు సిలిండర్లు ఇస్తామన్నారు వాళ్ళు ఇంట్లో ఎంతమంది ఆడవాళ్ళంటే వాళ్ళకి నెలకు పదహైదు వందలు ఇస్తామంటున్నారు రైతు భరోసా ఉంటే అదే స్కీమ్ ని వీళ్ళు మార్చి ఇరవై వేలు ఇస్తామంటున్నారు సో వీళ్ళ స్ట్రాటజీ ఏమంటే మేము అభివృద్ధి చేసి ఆ డబ్బులతో పథకాలు ఇస్తాం సెంట్రల్ నుంచి డబ్బులు తెచ్చి ఆ డబ్బులు మేము వేస్ట్ చేయం మేము స్టేట్ ని డెవలప్ చేసి రెవెన్యూ క్రియేట్ చేసి ఆ డబ్బులతో మేము ప్రజలకు మేలు చేస్తామంటున్నారు సో ప్రజలు దాన్ని ఏ మేరకు తీసుకుంటారో మేము వేచి చూస్తున్నామన్న ఒక రెండు మూడు సర్వేలు చెల్లా టక్కన్ మేము ఆన్సర్ దీనికి చేయలేము క్షమించాలా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ